I denne video vil jeg vise dig appen iMovie, som findes på iPad. Det her det vil være en basis øh, manual, hvor jeg bare gennemgår de mest basale ting i iMovie. Jeg har også lavet en anden videomanual, som går lidt mere i dybden med de mere tekniske ting. Men altså det her det er en basis videomanual, og øh, vi skal starte med at gå ind i iMovie. Så det gør vi lige. Når vi så kommer ind første gang, så, øh, så vil alt det her være tomt nu. Øh, I kan se, der er tre hovedoverskrifter. Der er video, trykker vi lige på. Så kommer der en oversigt over de videoer, der ligger på iPad'en. Så er der en, der hedder projekter. Og det er de igangværende projekter, man, man har lavet på iPad'en. Og så er der en, der hedder teater. Derudover findes der også et plus herovre, som gør, at man kan oprette noget nyt. Man har også muligheden, hvis man har gemt noget i iTunes, at hive det ned her. Men jeg vil gerne lave en ny film, så jeg trykker på plusser. Så giver den mig så to valgmuligheder. Enten at jeg skal lave en film, eller at jeg skal lave en forfilm. Forskellen på de to det er, at ved forfilm, der har øh, iMovies øh, en masse skabeloner, man kan sætte det ind i, så det bliver, det sådan, ja, det, det bliver til en forfilm eller en trailer. Men lige til det her, jeg vil vise der bliver den alt for fastlåst. Men det er en god måde at bruge den her på, hvis man øh, har nogle gode idéer til, at man kan lave en, en spændende forfilm, så øh, er der en masse muligheder herinde. Men jeg vil altså lave en film helt fra bunden af, så jeg går over og vælger film herovre. Det næste, jeg så skal stilling til, det er, hvilket tema øh, der skal være. Og der er en masse at vælge imellem, og man kan også se, hvis man trykker play-knappen, hvad, hvordan overgangen er osv. Den jeg bruger mest, det er simpelthen den, der hedder enkel, og det er fordi, der er der skåret mest muligt væk af alt det her grafik, og efterfølgende, der kan jeg faktisk selv sætte det på fra de forskellige temaer. Så jeg plejer at bruge den, der hedder enkel. Og når jeg så har valgt tema, så skal jeg her på tryk opret film. Og nu er jeg simpelthen i mit redigeringsstudie, som består af tre områder. Der er området heroppe til højre hvor at jeg har alt mit medie, altså alt mit øh, video, alle mine fotos og alt mit lyd, som jeg har på den iPad, jeg sidder og arbejder på. Og det bliver altså vist herovre. Og hvis man har mere end tre ting, vi kan prøve at gå ind under fotos, så har jeg forskellige valgmuligheder, enten det, der ligger i kamerullen, eller hvis der ligger noget i nogle andre apps. Og ved lyd, jamen der har jeg muligheder for at vælge noget temamusik, der allerede ligger på iPad'en, nogle lydeffekter, hvis jeg har øh, noget musik, jeg har lagt ind fra iTunes og så videre, så kan jeg altså lægge det ind herover. Vi går lige tilbage til video. Hernede i bunden, der har jeg min redigeringspult. Det er her, jeg kan lægge min video ned og klippe i den og lave alle mulige andre ting. Og det kommer vi til lige om lidt. Og heroppe til venstre, her kan jeg så se en, øh, en forsmag på min film, når jeg kører den igennem. Så her ser jeg altså det store videobillede. Men vi skal til i gang med at redigere min video, og øh, jeg har taget tre små videosekvenser. Øh, og det er sådan, at den sidste jeg har optaget, det er altså den ligger øverst. Så den ældste optaget, det er altså den der ligger i bunden. Den klikker jeg lige på. Og så får jeg allerede her nogle valgmuligheder. En pil ned, det betyder, at jeg gerne vil hive den ned på min redigeringspult. Jeg kan også trykke play, hvis jeg lige vil se, om det er den video, jeg vil bruge. Og jeg kan også trykke på de tre prikker hvor jeg får nogle flere muligheder. Dem kommer vi ikke ind på i den her video. Men jeg vil godt starte med lige at hive den ned på klippebrættet, så jeg trykker på pilen. Og så kan I se, at den bliver smidt ned på klippebrættet, og jeg kan køre med fingeren for at køre igennem, og så kan I se heroppe, der får jeg vist det i stort. Godt. Jeg tager lige at smide de andre to videoer ned i forlængelse af. Den der. Og Godt. Så er min video faktisk ikke klar, men nu er den i hvert fald nede på redigeringsbrættet. Nu er det sådan, at øh, hvis nu jeg ikke er tilfreds med, hvis nu jeg gerne vil have skåret noget væk, for eksempel når jeg kommer til den her madras, som er den her, den vil jeg egentlig ikke have med i min film, så der kan jeg jo skære fra lige før den, så jeg kan med min finger lige køre langsomt tilbage ind til den ud af billedet. Og så hvis jeg klikker hernede og markerer, det gør jeg ved at 
trykke én gang med min finger. Kan vi se, nu er det her klip markeret, så kan jeg med min øh, pegefinger lade som om jeg er en kniv, og så lige trække den nedad, fordi så skærer den de her to stykker film over. Sådan der. Og så kan jeg trykke på det, jeg ikke skal bruge, det er det her. Og så får jeg nogle valgmuligheder her nede i bunden. I det her tilfælde, der kan jeg trykke på skraldespanden, fordi så får jeg smidt det stykke film væk, jeg ikke skal bruge, så det gør jeg lige. Godt. Vi prøver lige at kigge lidt mere på den øh, bar, der er her nede i bunden, fordi når jeg markerer et klip, det der er klip, eller det der er klip, ja, så får jeg altså nogle muligheder her nede i bunden. Sådan en klip, det består af to ting. Det består af en videodel og en lyddel. Og lyden, den ligger egentlig gemt inde bagved. Og I kan se, at jeg har også mulighed for at vælge her. Lige nu der står den til video, og jeg kan også trykke på lyden. Så får jeg mulighed for at skrue op og ned for lydstyrken af det lyd, der er i klippet. Vi går lige tilbage til video. Her har jeg altså mulighed for at indsætte en titel på det her klip. Jeg kan ændre i hastigheden. Jeg kan opdele det. Det er det samme, som jeg gør, når jeg kører videoklippet hen. Klikker og skærer. Det er det samme, jeg gør ved at vælge opdel hernede. Jeg kan også fastfryse det. Det er, hvis der er noget af min videofilm, jeg godt vil have, at det bliver simpelthen fastfrosset. Så trykker man der. Og til sidst så kan jeg også vælge at simpelthen kopiere. Hvis nu jeg skal bruge det her klip igen senere, så kan jeg kopiere det. Og så til sidst så kan jeg vælge at, at smide det i skraldespanden. Godt. Vi siger nu, at øh, min film den er, som den skal være. Jeg kan lige prøve at afspille den, så vi kan se den i fuld længde. Fint, det er egentlig vil vise med det her, det er, at øh, herhen hvor der er sådan en overgang. Jeg prøver lige prøver at lægge mærke til billedet heroppe. Jeg trykker play. Der er der sådan en kort overgang, hvor billederne glider ind i hinanden. Det kan vi sådan set se lige her. Det er det her ikon, der viser det. Ved de andre overgange, hver gang du selv skærer noget øh, video fra hinanden, det kan vi lige prøve igen. Sådan der skærer. Så laver den en overgang, som øh, egentlig bare er... Der er ingen overgang, altså den går direkte fra det ene til det andet. Uden at der kommer det her, den her glidende overgang. Nogle gange så kan det være fint nok, men... Øh, hvis man springer meget i, i lys, eller i sted, eller tid ved sådan en film her, så er det altså en god idé lige at indsætte sådan en glidende overgang, øh, fordi det virker mere naturligt. Og det kan du gøre simpelthen ved at klikke på den her. Så får du nogle muligheder hernede i bunden. Og den jeg plejer at bruge, det er den her glidende overgang. Du kan selvfølgelig vælge en af de andre, og så se, hvad der sker ved det. Men jeg vælger den der, så man får den glidende overgang. Når jeg så er tilfreds med min film, vi siger, at det er nu, så vil jeg godt have lagt noget mere ind, fordi lige nu har jeg bare min råfilm, der så er klippet til. Jeg har jo godt tænkt mig at få nogle, noget lyd på, nogle lydeffekter og lidt mere. Øhm, det gør jeg her på lyd, så jeg klikker lige, og der er nogle lydeffekter. Og der ligger altså allerede nogle på iPad, og der står også, hvor lang tid de varer, og så er der sådan, øh, et navn på, hvad de handler om. Og øh, dem kan man vælge at høre igennem. Hvis man klikker på den, så kan du vælge at høre den, eller bare smide den ned. Nu prøver jeg lige at smide den her ned. Og så ligger den til så her, hvor jeg har min linje. Og den kan jeg flytte rundt med, hvis jeg klikker på den. Jamen, og markere den. Så på samme måde, der kan jeg skrue op og ned for lyden på den. Vi kan lige prøve at se, om vi kan jeg høre den. Og hvis jeg ikke er tilfreds, jamen, så kan jeg altid slette den igen, eller flytte. Godt. På samme måde, der kan jeg lægge noget temamusik ind under, heroppe. Og igen, der kan man vælge, hver enkelt af dem her, der er lidt at vælge imellem, og så kan man smide den ned på. Det den så gør, det er, at den ligger, temamusik, det ligger sig i hele filmen. Det vil sige, at det er ikke ofte, man bruger det. Men hvis man godt vil have sådan en gennemgående baggrundssang eller andet, jamen så kan man smide den ned, og den ligger sig så som den grønne her nede i bunden. Og på samme måde som det her, når man klikker på den, så kan det være at skrue op og ned, ændre hastighed, smide den ud osv.
Godt. Nu leger vi, at min film er færdig. Jeg er tilfreds. Så jeg trykker lige her på tilbage. Så får jeg sådan en oversigt. Jeg kan se, at den hedder Min Film 2. Jeg vil egentlig godt have den til at hedde noget andet. Så jeg trykker lige herover. Vi kan kalde den Test Film. Sådan der. OK. Og der står, hvor lang tid den var, og hvad dato den er oprettet. Jeg kan jo lige vælge at se den igennem her ved at trykke på Play. Jeg kan også vælge at eksportere den. Jeg kan også vælge at slette den. Og hvis jeg klikker her, jamen så går jeg ind og redigerer i den igen. Jeg vil egentlig godt lige have eksporteret den, så jeg trykker lige på eksportere. Og så får jeg altså nogle muligheder. Det som jeg plejer at gøre, det er at jeg arkiverer videoen. Så lægger jeg den nemlig i iPad'ens filmrulle. Og derfra der kan jeg så arbejde videre med den. Jeg vil lægge den ind i andre apps eller, så, eller andre ting. Men altså... Arkivere video, så det trykker vi på. Så får man muligheder, hvor god kvalitet skal den være i. Og det smag jeg behag i, jeg vil, jeg vil i hvert fald sige, at jo, jo højere kvalitet I laver den i, des længere tid tager det øh, at fremkalde den, og des mere fylder den også. Hvis det er en, der kun skal bruges øh, på din egen iPad, så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad for en du, du vælger af de fire her, der er kvaliteten fin. Hvis den skal blæses op på en stor skærm, jamen, øh, så vil jeg vente, vælge enten stor eller den, der hedder HD, for at man ikke mister noget i kvaliteten. Jeg tror lige, at prøve den, der hedder HD 720p. De fleste fjernsyn, med mindre I har et meget nyt fjernsyn, øh, kan ikke vise den her hernede. Det er det, man kalder fuld HD. De fleste fjernsyn har den her, og kvaliteten er længe fin. Så den vælger jeg altså. Og så går den ellers gang med at eksportere film, og nu varer min jo kun 58 sekunder, så i det her tilfælde, der går det altså okay stærkt. Så vi kan lige vente indtil den er færdig, bare for lige at se processen. Og så kommer der på op, at filmen nu er eksporteret til min kamera. Okay, tak for det. Og nu ligger den så på iPad'ens kamera, og nu kan jeg så bruge den videre i andre apps eller smide den på nettet. God fornøjelse.